హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సిఎస్ టెక్నాలజీ నేను మీ లోకేష్ని అండ్ మనం ఈరోజు తెలుసుకోబోతుంది వచ్చి సైప్రస్ ఇంట్రడక్షన్ ఆ సైప్రస్ అనేది ఒక ఆటోమేషన్ టూల్ దీది వచ్చి బై డిఫాల్ట్ ఇన్ బిల్ట్ ఆఫ్ నోట్ చేయస్తో వచ్చింది అది అనమాట ఇది కంప్లీట్గా ఫ్రంట్ అండ్ అప్లికేషన్ టెస్టింగ్ ఎనీ థింగ్ ఏదైనా సరే మనం బ్రౌజర్లో ఏదైతే సర్చ్ చేయగలుగుతామో వాటన్నిటినీ కూడా మనము ఆటోమేషన్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ సైప్రస్ ఏదైనా సరే అంటే మనం ఏదైతే బ్రౌజర్తో ఓన్లీ ఫర్ బ్రౌజర్ ఆర్ ఏపీఏ లెవెల్ కంపేరింగ్ టు లైక్ వాట్ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనం ఫ్రంట్ ఎండ్లో బ్రౌజర్తో కానీ ఏపీఏతో కానీ ఏదైతే ఉంటుందో వాటన్నిటినీ కూడా మనం ఆటోమేషన్ చేయొచ్చు ఈ సైప్రస్ని యూజ్ చేసి కానీ మనం డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ కావచ్చు మొబైల్ అప్లికేషన్ కావచ్చు వీటిని మనం ఆటోమేషన్ చేయలేం యూజింగ్ సైప్రస్ ఎందుకంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్ అన్నప్పుడు యువే వేలో ఉంటుంది బట్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ కూడా యువే ఉంటుంది బట్ అక్కడ మనం జావా స్క్రిప్ట్ వేరే తక్కువ రాస్తాం ఎందుకంటే సైప్రస్ డిఫాల్ట్ సపోర్టింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చి జావా జావా స్క్రిప్ట్ మిగతా అంటే ఎక్కువ మిగతా దాంట్లో డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ యాప్లో కానీ ఎక్కువగా డిఫరెంట్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది బట్ ఇది డిఫాల్ట్ సపోర్టింగ్ వచ్చి జావా స్క్రిప్ట్ ఇది యూజ్ చేసి మనం టెస్ట్ కేసిన ఆటోమేషన్ రాస్తాం అండ్ ఆల్సో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే సైప్రస్ ఈస్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ టెస్టింగ్ టూ అ బిల్డ్ ఇట్ ఫర్ మోల్డ్రన్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ సైప్రస్ యూజర్స్ ఫర్ జావా స్క్రిప్ట్ టు రైట్ ఆటోమేషన్ టెస్ట్ కేసెస్ సైప్రస్ అడ్రస్ ద కీ పాయింట్ ఫ్రమ్ అదర్ ఆటోమేషన్ టూల్స్ మీన్స్ ఏమంటే ఇక్కడ సైప్రస్ అనేది అడ్రస్ చేస్తుంది ఏదైతే కీ పాయింట్స్ లైక్ ఏదైతే డిఫాల్ట్స్ డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయో ఏదైతే మిగతా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కానీ మిగతా ఆటోమేషన్ టూల్స్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు వాటన్నిటినీ కూడా సైప్రస్ ఆల్మోస్ట్ సాటిస్ఫై చేసేలాగే ఉంటుంది అనమాట ఇది బై డిఫాల్ట్ ఇన్బిల్ట్ వచ్చేది నోట్ చేయస్ మనము ఏదైనా జావా ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలంటే మనకు జేడీకి ఎలా అవసరమో ఈ సైప్రస్ మనం రన్ చేయాలంటే నోట్ చేయస్ అంత ఇంపార్టెంట్ నోట్ చేయస్ మనం ఎప్పుడైతే ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటామో అది డిఫాల్ట్గా ఎన్పిఎం అనే ఒక మాడ్యూల్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటుంది మనం ఇది ఇన్స్టాల్ చేసి డిఫాల్ట్గా ప్యాకేజ్ రూపంలో ఇది కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మనకి బిల్టిన్లో ఉన్న నోట్ జేఎస్ ఇట్ నోట్ జేఎస్లో ఎక్కువగా యూజ్ చేసే జావా స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ ఆటోమేషన్ కోడ్ బట్ నైంటీ పర్సెంటేజ్ కోడ్ మనము సైప్రస్ ఇన్బిల్ట్ కమాండ్స్ని యూజ్ చేసి మనము ఆటోమేషన్ చేస్తాం నాట్ కంప్లీట్లీ జావా స్క్రిప్ట్ వెరీ లెస్ కోడింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ఫర్ జావా స్క్రిప్ట్ బట్ ఫంక్షనాలిటీ వైజ్ ఏదైతే మనము కోడింగ్ స్ట్రక్చర్ అంటాం కదా ఏదైతే కోడింగ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుందో అది జావా స్క్రిప్ట్ ఫార్మాట్ బట్ మనం రాసే లాజిక్ వచ్చి సైప్రస్ ఇన్బిల్ట్ కామెంట్స్తో రాస్తాం అనమాట ఇక్కడ సైప్రస్ మేక్స్ అవుట్ టెస్ట్ వెరీ సింపుల్ అండ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు కంపేర్ విత్ అదర్ టూల్స్ లైక్ సెలైన్ విత్ జావా సెలైన్ విత్ పైథాన్ లైక్ దట్ ఇది చాలా ఈజీగా మనము ఆటోమేషన్ చేయొచ్చు సింపుల్ అండ్ ఏది అయినా సరే లైక్ మనం సెలీన్ ఏమో పైతాన్ వాడామంటే మనం అక్కడ వచ్చి బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయాలి తర్వాత సమ్ లాజిక్స్ రాయాలి అలా ఉంటుంది సిమ్లర్ ఫార్మాట్గానే కానీ వెరీ సింపుల్గా మనం రాస్తాం సైప్రేషన్ యూజ్ చేసే కంపేరింగ్ టు అదర్ టెక్నాలజీ లైక్ అదర్ ఆటోమేషన్ టూల్స్ కంపేర్ చేసుకుంటే సైప్రస్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ అనేది కంప్లీట్గా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మనం ఇక్కడ చాలా ఫాస్ట్గా టెస్ట్ కేస్ రాయచ్చు ఈజీగా అండ్ రిలేబుల్ టెస్ట్ కేసెస్ యూజ్ చేయొచ్చు సైప్రస్లో మనం కంపేర్ ఒక స్మాల్ ఆర్కిటెక్చర్ కంపారిషన్ చెప్పాలంటే మనం ఏదైతే మనం ఏమని చెప్పో సెలీనియంని యూజ్ చేసి మనం ఒక బ్రౌజర్ రన్ చేసాం ఆ బ్రౌజర్లో ఏమైపోయింది సెలీనియం డ్రైవర్ వెబ్ డ్రైవర్ డ్రైవర్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్ దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ఫర్ డ్రైవర్ డాట్ గేట్ బ్రౌజర్ యూఆర్ఎల్ వెన్ వీ లాంచ్ ఏదైతే మనం ఇక్కడ లాంచ్ చేస్తామో బ్రౌజర్ని అది అవుట్ సైడ్కి వెళ్తుంది అవుట్ సైడ్ అంటే ఏమంటామంటే ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయగానే ఇది అవుట్ సైడ్ ఒక బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తుంది కానీ మనము ఎప్పుడైనా సరే ఒక మిడిల్లో ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్ ఏదైనా సరే ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్ ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ కావచ్చు లేకపోతే సంథింగ్ ఏదైనా కావచ్చు ఒక ఎలిమెంట్ అనేది ప్రజెంట్ అవ్వలేదు మనం అక్కడ స్టాప్ చేసేసుకొని 
మనం ఆ పర్టికులర్ వెబ్ ఎలిమెంట్ని తీసుకొని తీసుకొని తీసుకొచ్చి అక్కడ మోడిఫై చేసి మళ్ళీ రన్ చేస్తే అది మళ్ళీ ఇంకొక కొత్త బ్రౌజర్ని లాంచ్ చేస్తుంది కానీ అదే బ్రౌజర్లో రన్ అవ్వదు కానీ సైప్రస్ యొక్క మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇన్సైడ్ బ్రౌజర్లోనే అది రన్ అవుతుంది అవుట్ సైడ్ బ్రౌజర్లో రన్ అవ్వదు కాబట్టి అప్పుడు ఏమైపోద్ది మిడిల్లో అయినా సరే ఏదైనా సరే ఒక ఎలిమెంట్ని ఒక మానిపులేటెడ్ డామ్ని తీసుకొని అందులో ఉన్న ఒక ఎలిమెంట్ తీసేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి కోలో చేంజ్ చేసి సేమ్ బ్రౌజర్ని మళ్ళీ రీరన్ చేసుకోవచ్చు అది ఒక మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఉన్నది సైప్రస్లో ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కూడా ఇది చాలా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ నో అంటే కంప్లీట్గా ఫ్రీ అంటే ఫ్రీ కాదు ఒక డాష్ బోర్డ్ అనేది మనము కొనాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే డాష్ బోర్డ్ యొక్క సిస్టమ్ పెయిడ్ వర్షన్ సైప్రస్ ఓకే డాష్ బోర్డ్లో ఏముంటుంది ఆ రికార్డింగ్ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది ఆ రికార్డింగ్ ఫ్యూచర్ కావాలనుకుంటే మనం పే చేసే సమ్ అమౌంట్ పే చేస్తే డాష్ బోర్డ్ మనం మానిటర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ టెస్ట్ అనర్ ఉంటుంది ఈ టెస్ట్ అనర్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా సరే ఒక టెస్ట్ కేసు మనం క్రియేట్ చేసి ఆ టెస్ట్ కేసు మనం రన్ చేసి మనం అవుట్పుట్ చూడాలనుకుంటే ఈ టెస్ట్ ఈ టెస్ట్ అనర్ ద్వారా మనము చూసుకోవచ్చు డిఫరెన్స్ సైప్రస్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ లైక్ సెవెన్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే సైప్రస్ డస్ నాట్ యూజ్ ఫర్ సెలీలియం మీన్స్ మనం ఏదైనా సై సైప్రస్లో ఒక కోడ్ రాయాలంటే అంటే మిగతా లాంగ్వేజ్లో తీసుకుంటే జావా కావచ్చు లేకపోతే పైథాన్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకేదైనా ఆ ప్రోగ్రామింగ్ స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే అది డీఫాల్ట్గా సెలీనియం యూజ్ చేసి మనం ఆటోమేషన్ చేస్తాం కరెక్టా బట్ సైప్రస్ అనేది ఒక్కటి కూడా సెలీనియం కమాండ్స్ యూజ్ చేయదు ఆ సిమిలర్ ఫార్మాట్గా ఉండే కమాండ్స్ ఉండొచ్చు కానీ కంప్లీట్గా సెలీనియం మాత్రం వాడదు ఆ ఫంక్షనాలిటీ బేస్ చేసుకుని ఒక జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తారు కానీ బట్ సెలీనియం మాత్రం సెలీనియం ఒక్క కమాండ్ కూడా మనం ఇక్కడ చూడము అండ్ సైప్రస్ అనేది ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసేది ఎన్ టు ఎండ్ టెస్టింగ్ ఇక్కడ మనం బాగా చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో మనం ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఫ్రేమ్వర్క్ మీన్స్ వెబ్సైట్ లైక్ జేక్ వారి యాంగ్లోడ్ చేసే రియాక్ట్ లైక్ దాట్ యూ కెన్ వర్క్ ఫర్ సెలీనియం లైక్ సైప్రస్ వర్క్స్ ఆల్ ఏదైనా సరే ఫ్రంట్ ఎండ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్న దాంట్లో మన సైప్రస్ని చాలా బాగా ఈజీగా వాడేయచ్చు సైప్రస్ టెస్ట్ కేస్ హస్ రిటర్న్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను కానీ సైప్రస్ అనేది మనము బై డిఫాల్ట్గా రాసే ఒక స్క్రిప్ట్ ఏదైనా అంటే జావా స్క్రిప్టే సైప్రస్ ఆల్ ఇన్ వన్ టైప్ ఏదైనా సరే మనం చేయొచ్చు బట్ ఓన్లీ ఫర్ వెబ్సైట్ అండ్ ఏపీఏ సైడ్ ఏదైనా అంటే మరి డెస్క్టాప్ అండ్ మొబైల్ యాప్ అనుకుంటారో అలా కాదు సైప్రస్ని ఆల్ ఇన్ వన్ అంటే ఎన్ టు ఎన్ చేయొచ్చు ఇంటిగ్రే ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ చేయొచ్చు రిగ్రేషన్ స్మోక్ అన్నీ ఆల్ అవన్నీ కూడా చేయొచ్చు బట్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఏపీఏ థింగ్స్ మాత్రం మనం బాగా చేయగలుగుతాం సైప్రస్ ఈజ్ మనకి డెవలపర్స్ కావచ్చు క్యూఏ మెంబర్స్ కావచ్చు వీళ్ళు యూజ్ చేయడానికి సరిపోతుంది ఇది సైప్రస్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది మనం చాలా ఫాస్ట్గా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ లిమిటేషన్స్ ఏంటంటే సైప్రస్ అనేది వెరీ లిమిటెడ్ బ్రౌజర్స్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది బట్ సెలీనియంకి వెళ్తే మార్కెట్లో ఏ ఏవైతే బ్రౌజర్స్ ఉన్నాయో ఆల్మోస్ట్ అన్ని బ్రౌజర్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది సెలీనియం బట్ సైప్రస్కి వచ్చేసరికి వెరీ లిమిటెడ్ బ్రౌజర్ సపోర్ట్ ప్రజెంట్ వచ్చి క్రోమ్ ఎడ్జ్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ అనే దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది దీంట్లో ఉన్న ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్ డేటా మీన్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్స్ అంటే ఏమని చెప్పొచ్చు ఎక్సెల్ కావచ్చు సిఎస్ఎస్ ఫైల్ కావచ్చు జేఎస్ఎన్ ఫైల్ కావచ్చు ఇలాంటి ఏదైనా సరే ఒక ఎక్స్టర్నల్గా ఉన్న ఒక ఫైల్ని రీడ్ చేయాలి అందులో ఒక వాల్యూస్ తీసుకోవాలి ట్రీ స్ట్రక్చర్లో ఉంది అనుకుంటే ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్ ఆ ట్రీ స్ట్రక్చర్లో ఉన్న ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి అంటే కొంచెం డిఫికల్టీ అండ్ రైట్ చేయడానికి కూడా అంటే ఆ ఫైల్ని మళ్ళీ రీరైట్ చేయడానికి కూడా కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది అనమాట థర్డ్ పార్టీ రిపోర్టింగ్ టూల్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేయడానికి తక్కువ లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఎక్కువ ఉండవు వెరీ లెస్ లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి ఇదండి కంప్లీట్గా మన సెలీనియం యొక్క ఇంట్రడక్షన్ ఇందులో మనం ఈరోజు చూసిన వీడియోలో మెయిన్గా వచ్చి చెప్పుకుండే పాయింట్స్ ఏంటంటే ఓపెన్ సోర్స్ మన సైప్రస్ అనేది ఓపెన్ సోర్స్గా వర్క్ అవుతుంది 
తర్వాత వచ్చి లిమిటెడ్ సపోర్ట్ బ్రౌజర్స్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ డేటా అనేది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అండ్ థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ రిపోర్టింగ్ టూల్స్ని వాడడం కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అండ్ మనం ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అండ్ సైప్రెస్ ఫ్రంట్ అండ్ ఫ్రంట్ అండ్ ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్స్ వాడడానికి జావా స్క్రిప్ట్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకే అండ్ ఇందులో పాటు మనం ఏం చెప్పొచ్చు అండ్ మధ్యలో ఏదైనా సరే ఒక ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్ని బ్రౌజర్ సైప్రెస్ అనేది ఇన్సైడ్ బ్రౌజర్ రన్నింగ్ మిగతా దానితో కంపేర్ చేస్తే సైప్రెస్ అనేది ఇన్సైడ్ బ్రౌజర్లో రన్ అవుతుంది ఇది అండి ఆల్మోస్ట్ మనకి ఈ రోజు మనం తెలుసుకున్న కీ పాయింట్స్ నేను నెక్స్ట్ వీడియో సెషన్లో మన ఫీచర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఈ సైప్రెస్కి అండ్ మనం ఎలా ఆటోమేట్ చేయవచ్చు అనే దాని గురించి డిస్కషన్ చేద్దాం అంతేనండి ఈరోజు క్లాసు మీకు నచ్చినట్టు అయితే మీ ఒకసారి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ